ഹായ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെൻത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ടേം അഥവാ സ്ഥാനവും പദവും എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഏവർക്കും എ പ്ലസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ഒന്നാം പദം ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ വേണം രണ്ടാം പദം അതായത് സെക്കൻഡ് ടേം ഇലവണും വേണം ഇങ്ങനെ ഒരു അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ ഒരു അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് നമുക്ക് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒന്നാം ടേം വൺ രണ്ടാം ടേം ഇലവൺ വെച്ചിട്ട് ഒരു അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ലെവൻ മൈനസ് വൺ സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം രണ്ടാം പദം മൈനസ് ഒന്നാം പദം എത്ര കിട്ടുക പത്ത് അതായത് ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് പത്താണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ അരിതമായിട്ട് സീക്വൻസ് എഴുതാമല്ലോ സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതാമല്ലോ ഓക്കെ എഴുതാം അല്ലേ ഒന്ന് പ്ലസ് പത്ത് പതിനൊന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ പതിനൊന്ന് പ്ലസ് പത്ത് ഇരുപത്തൊന്നാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഈ അരുതമായിട്ട് സീക്വൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ എഴുതാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ ആവണം തേർഡ് ടേം ഇലവൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ ആണ് തേർഡ് ടേം ഇലവൺ ആണ് എങ്കിൽ ഈ അരുതമായിട്ട് സീക്വൻസ് എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് അയാൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ നോക്കൂ വണ്ണിനോട് രണ്ട് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് രണ്ട് തവണ പൊതു വ്യത്യാസം ആഡ് ചെയ്തപ്പെടാണ് തേർഡ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഇലവൻ കിട്ടിയത് അല്ലേ പതിനൊന്ന് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടേം എത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ പൊതു വ്യത്യാസം എത്രയാണ് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ കിട്ടും അല്ലെ രണ്ട് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇലവൻ കിട്ടി അല്ലെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പൊതു വ്യത്യാസവും കിട്ടും എത്രയായിരിക്കും യെസ് സെക്കൻഡ് ടേം സിക്സ് ആണ് അല്ലെ വണ്ണിനോട് എത്ര കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് ടേം ആയി സിക്സ് കിട്ടിയത് ഫൈവ് കൂട്ടിയപ്പോൾ അതായത് ഇവിടുത്തെ പൊതു വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ ആദ്യപദമായ ഒന്നാം ടേം ആയ വണ്ണിനോട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് കൂട്ടി സിക്സ് കിട്ടി സിക്സിനോട് ഫൈവ് കൂട്ടി ഇലവൻ കൂട്ടി ഇലവൻ കിട്ടി ഇലവനോട് ഫൈവ് കൂട്ടി സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടി അങ്ങനെ ഈ അരിതമായിട്ട് സീക്വൻസ് നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ എഴുതാൻ കഴിയും ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം അതായത് ഒരു അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തേർഡ് ടേം എയ്ത്ത് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്ത് ടേം പതിനേഴാണ് എങ്കിൽ ഈ അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതായത് മൂന്നാം പദം എട്ടും ആറാം പദം പതിനേഴും ഈ അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ കഴിയുക നോക്കൂ പൊതു വ്യത്യാസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് വളരെ ലളിതമായിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പൊതു വ്യത്യാസമാണ് ആ പൊതു വ്യത്യാസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയും നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പൊതു വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കൂ തേർഡ് ടേം ആയ എയ്ത്തിൽ നിന്നും സിക്സ്ത് ടേം ആയ പതിനേഴിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര തവണ പൊതു വ്യത്യാസം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വഴിയുണ്ട് തേർഡ് ടേമിൽ നിന്നും സിക്സ്ത് ടേമിലേക്ക് എത്താൻ അതായത് സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ എത്രയാണ് ആൻസർ മൂന്ന് അതായത് തേർഡ് ടേമിൽ നിന്നും സിക്സ്ത് ടേമിലേക്ക് എത്താൻ മൂന്ന് തവണ പൊതു വ്യത്യാസം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും തേർഡ് ടേം ആയ എഴുത്തിൽ നിന്നും സിക്സ് ടേം ആയ പഴയിലേക്ക് എത്താൻ മൂന്ന് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി എങ്കിൽ എയ്ത്തിൽ നിന്നും സെവൻറ്റീനിലേക്ക് എത്ര സംഖ്യ ആഡ് ചെയ്തു എത്ര നമ്പർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സിക്സ്ത് ടേം ആയ പതിനേഴ് മൈനസ് തേർഡ് ടേം ആയ എയ്റ്റ് അതായത് പതിനേഴ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എത്ര കിട്ടും നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടത്തെ പൊതു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സമം ഒമ്പത് ബൈ മൂന്ന് എത്രയാണ് ആൻസർ മൂന്ന് അതായത് ഇവിടത്തെ പൊതു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പൊതു വ്യത്യാസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അരുതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈ ഒരു
അല്ലേ അപ്പം തേർഡ് ടേമായ എയ്റ്റിന്റെ തൊട്ടു പുറകിലുള്ള പദം അല്ലെങ്കിൽ ടേം ഏതായിരിക്കും എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് അല്ലേ ഇനി അതിന് തൊട്ടു പുറകിലുള്ള പദം ഏതായിരിക്കും ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യ പദം ആദ്യ പദം രണ്ട് എന്നും രണ്ടാം പദം സെക്കൻഡ് ടേം ഫൈവ് എന്നും മൂന്നാം പദം എട്ട് എന്നും കിട്ടി ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് വളരെ ലളിതമായിരിക്കൂടെ എഴുതാവുന്നതാണ് നമുക്കൊരു അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസിലെ പൊതുവ്യത്യാസം അതല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു സമവാക്യമുണ്ട് ആ സമവാക്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഏതെങ്കിലും പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ഏതെങ്കിലും പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഹരിക്കണം ആ പദങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ടേംസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിഫറൻ ഇൻ ദെയർ പൊസിഷൻ നമ്മൾ പറയാം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ടേംസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദെയർ പൊസിഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസിലെ പൊതുവ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കൂ ഒരു അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ തേർഡ് ടേം മുപ്പത്തിയേഴാണ് അതായത് മൂന്നാം പദം മുപ്പത്തിയേഴും സിക്സ്ത് ടേം ആറാം പദം അറുപത്തിനാലും ആണ് എങ്കിൽ ഈ ഒരു അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതൂ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കാണണം കാണണമല്ലോ പൊതുവ്യത്യാസം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്തായിരുന്നു ആ ഇക്വേഷൻ വ്യത്യാസം സമം ഏതെങ്കിലും പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഹരിക്കണം ആ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെ അതായത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ടേംസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദെയർ പൊസിഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ലഭിച്ചിട്ട് രണ്ട് ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മുപ്പത്തിയേഴ് മറ്റൊന്ന് അറുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിയേഴ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാം പദം തേർഡ് ടേം ആണ് അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്ത് ടേം ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അറുപത്തിനാല് മൈനസ് മുപ്പത്തിയേഴ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ബൈ അവരുടെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സിക്സ്ത് പൊസിഷനിലും മറ്റൊന്ന് തേർഡ് പൊസിഷനിലാണ് അല്ലെ ഒന്ന് ആറാം പദമായിട്ടും മറ്റൊന്ന് മൂന്നാം പദമായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരിക അറുപത്തിനാല് മൈനസ് മുപ്പത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് മൂന്ന് അതായത് ഇരുപത്തിയേഴ് ബൈ മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു നയൻ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇവിടത്തെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഒൻപതാണ് പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതിക്കൂടെ എഴുതാം അല്ലെ അത് നമ്മൾ എഴുതി നോക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് എന്നുള്ള എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് ടേം മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടേം എത്രയായിരിക്കും രണ്ടാം പദം എത്ര എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത്തിയേഴ് മൈനസ് പൊതുവ്യത്യാസമായ നയൻ എത്രയാണ് ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് കിട്ടും രണ്ടാം പദം സെക്കൻഡ് ടേം ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടും എത്രയായിരിക്കും പത്തൊമ്പതായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അരിതമായിട്ട് സീക്വൻസ് ഈ ഒമ്പത് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുക പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്താറ് അൻപത്തഞ്ച് അറുപത്തിനാല് ഇങ്ങനെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ അരിതമായിട്ട് സീക്വൻസ് എഴുതാവുന്നതാണ് നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് അങ്ങനെ അത് മുന്നോട്ട് പോകും ഇവിടെയുള്ള പൊതുവ്യത്യാസം ഒൻപതാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒൻപതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഒരു അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ട്വന്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദം എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ പദം പത്തൊമ്പതാണ് രണ്ടാം പദം ഇരുപത്തെട്ടാണ് മൂന്നാം പദം മുപ്പത്തിയേഴാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദം എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഒന്ന് നോക്കൂ മൂന്നാം പദമായ മുപ്പത്തിയേഴിനോട് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എ
ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ എത്രയാണ് ട്വന്റി ടു അതായത് തേർഡ് ടേം ആയ തേർട്ടി സെവനോട് ട്വന്റി ടു ടൈംസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്താലാണ് ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ടേം കിട്ടുക നമ്മളത് നിന്ന് ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതിക്കൂടെ തേർഡ് ടേം എത്രയാണ് തേർട്ടി സെവൻ അപ്പൊ തേർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് ട്വന്റി ടു ഇൻറ്റു നയൻ എന്താ കാരണം ഇവിടെ നയൻ എന്നുള്ളത് പൊതുവ്യത്യാസമാണ് പൊതു മൂന്നാം പദമായ തേർഡ് ടേം ആയ മുപ്പത്തി ഏഴിനോട് പൊതുവ്യത്യാസം ഇരുപത്തിരണ്ട് തവണ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദം കിട്ടുക അപ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് ട്വന്റി ടു ഇൻറ്റു നയൻ എത്ര ആൻസർ കിട്ടുക ടു തേർട്ടി ഫൈവ് അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടാം പദമായ ഇരുപത്തി എട്ട് അല്ലെ സെക്കൻഡ് ടേമിലൂടെ ഇരുപത്തെട്ടാണ് ഇരുപത്തി എട്ടിനോട് രണ്ടാം പദമായ ഇരുപത്തി എട്ടിനോട് ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ടേം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര തവണ പൊതുവ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം അല്ലെ യെസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പദമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പദമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ടു എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതായത് രണ്ടാം പദമായ ഇരുപത്തി എട്ടിനോട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് തവണ പൊതു വ്യത്യാസം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പദം കിട്ടുക അല്ലെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് തവണ പൊതു വ്യത്യാസം രണ്ടാം പദത്തിനോട് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ രണ്ടാം പദം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി എട്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒൻപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി മൂന്ന് തവണ ഒൻപത് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇരുപത്തെട്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എത്ര കിട്ടും അപ്പോഴും ടു തേർട്ടി ഫൈവ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അതായത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പദം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഇനി ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാം പദമായ പത്തൊമ്പതിനോട് എത്ര തവണ നമ്മൾ പൊതുവ്യത്യാസം ആഡ് ചെയ്യണം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടേം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ആയ പത്തൊമ്പതിനോട് എത്ര തവണ പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടേം കിട്ടുക എത്ര തവണയായിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് തവണ പൊതുവ്യത്യാസം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ടേം കിട്ടുക അല്ലെ അപ്പോ ഒന്ന് എഴുതിക്കൂടെ നേരത്തെ എഴുതി പോലെ തന്നെ പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എത്ര ആൻസർ വരിക ടു തേർട്ടി ഫൈവ് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ അതായത് ഈ രൂപത്തിൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമാന്തര ശ്രേണി മുഴുവനായി എഴുതാനും ആ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി അതായത് അരുതമാറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ എത്രാമത്തെ ടേം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടി നോക്കാം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ച ചോദ്യമാണ് അതായത് ഒരു അരുതമാറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ഫിഫ്ത്ത് ടേം മുപ്പത്തി എട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നയൻത്ത് ടേം അറുപത്തി ആറാണ് നമുക്ക് അതിനെ ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതാം എക്സ് വൈ സിക്കൽ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് എക്സ് നയൻ ഈ സിക്കൽ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എങ്കിൽ ഈ ഒരു അരുതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് അറിയാം അരുതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുഖ്യ ഘടകം വേണം മുഖ്യ ഫാക്ടർ ആവശ്യമാണ് ഏതാണ് ഫാക്ടർ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ആവശ്യമാണ് ഡി ഇയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഹരിക്കണം ആ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ടേംസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദയർ പൊസിഷൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ടേംസ് ഒന്ന് അറുപത്തി ആറും മറ്റൊന്ന് മുപ്പത്തി എട്ടും അപ്പോൾ അറുപത്തി ആറ് മൈനസ് മുപ്പത്തി എട്ട് അപ്പൊ പദങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമായല്ലോ വ്യത്യാസമായി ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് സ്ഥാനങ്ങൾ പൊസിഷൻ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വേണം അല്ലെ അറുപത്താറ് എന്നുള്ളത് എത്രാമത്തെ ടേം ആണ് എത്രാമത്തെ പദമാണ് ഒൻപതാമത്തെ പദം മുപ്പത്തെട്ട് എന്നുള്ളത് അഞ്ചാമത്തെ പദം അതായത് ഒൻപത് മൈനസ് അഞ്ച് എത്ര നമുക്ക് കിട്ടുക ഏഴ് എന്നുള്ളത് കിട്ടും അതായത് ഇവിടുത്തെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഏഴ് കിട്ടി അങ്ങനെയെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം ഏഴ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു അരുത് മാറ്റി സീക്വൻസ് എഴുതിക്കൂടെ എഴുതാം അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ടേം മുപ്പത്തി എട്ടാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ടേം എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത്തെട്ട് മൈനസ്
ട്വന്റി <laughs> 28 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 